ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಏನು ನಾವು ಓ ಟಿ ಅಥವಾ ಓ ಆರ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಓ ಟಿ ಅಂದರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಓ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸ್ಟರೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟರೈಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನನ ಥರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ಸು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿರಬೇಕು ಈ ಓ ಟಿ ಏರಿಯಾ ಹಾಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಈ ಓ ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯಾರಲ್ಲಿ ಓ ಟಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಓ ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಝೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಓ ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಝೋನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಟರೈಲ್ ಏರಿಯಾ ಸೆಮಿ ಸ್ಟರೈಲ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಲೀನ್ ಝೋನು ದೆನ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಅಂದರೆ ಡರ್ಟಿ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿನನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಝೋನ್ ಆಗಿ ಓ ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟರೈಲ್ ಸೆಮಿ ಸ್ಟರೈಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಇದೇ ಥರನೇ ನಾವು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಓ ಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಡೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಟಚ್ ಟಚ್ ಫ್ರೀ ಡೋರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಓ ಟಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಓ ಟಿ ಪೇಂಟಿಂಗು ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿ ಫಂಗಲಿಂದ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓ ಟಿ ಡೋರು ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು ಟಚ್ ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಓ ಟಿ ವಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಓ ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಎಚ್ ಯೂಸು ಏರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇದು ಎ ಓ ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಓ ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಏರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಓ ಟಿನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏಟ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಇರಬಾರ್ದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡೈಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಡಿಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಓ ಟಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ತುಂಬ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಕೂಡ ಓ ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಬಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಇವೆರಡು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಏರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಪರ್ ಅವರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಓ ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಏರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಓ ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸರ್ಜರಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಈವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಟಿ ಸ್ಟಾಫ್ಗಾಯಿತು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಓ ಟಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಏರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಓ ಟಿ ಸ್ಟಾಫ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಓ ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಓ ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಸರ್ಜರಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸರ್ಜನ್ಸು
ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ ಐರಿಸ್ಗು ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಸೌಂಡ್ ಲೈಕಿಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲರ್ ಕೋಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೆಲ್ಫ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗಲೇ ಡೈಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೂ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರಬಾರ್ದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸರ್ಜರಿ ಸೊ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐರಿಸ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಲಾಸಾ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಓ ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೇ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಆಲ್ ದ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸು ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಮಂತು ನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಲ್ಟಿಡೋಸ್ ವಯಲ್ ಇದ್ದು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಡೋಸ್ ವಯಲ್ಸು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓ ಟಿ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಡೋಸ್ ವಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಓ ಟಿನಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟಾಫು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸ್ಟರೈಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಐಟಮ್ ಸ್ಟರೈಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಡಸ್ಟ್ಗೆ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಅನ್ 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 ಸ್ಟರೈಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಟರೈಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಓಪನಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಟಿ ಸ್ಟಾಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟರೈಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೇನು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೇ ಪ್ರಾಪರ್ ಓ ಟಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸೊ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಹೇಗೇನು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸೈಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಈವೆನ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು ಏನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಪ್ರಾಪರ್ ಓ ಟಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೇಸಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎ ಪಿ ಕಸಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ದೆನ್ ಸ್ವಾಬ್ ಸ್ವಾಬ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸ್ವಾಬು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವನ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಏರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ವೀಕ್ಲಿ ಬೇಸಿಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಾಬ್ ಲೈಕ್ ಅನಸ್ತಿಷ್ಯಾ ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಾನಿಟರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಓ ಟಿ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಬಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ವಾಬಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಲ್ಚರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಓ ಟಿ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಸರ್ವಲ್ ದ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಡ್ ಟು ಫೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕವರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ
ಹಾಗೆ ಓ ಟಿ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ವೇಸ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಆಯಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟು ಆಯಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಬಿನ್ನಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಪಿ ಸಿ ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಸಾಲ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ರೀಸೈಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಗ್ಲಾಸ್ ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೂನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಓಟಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ನೀಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಜುರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸೂಚಸ್ಸು ಬ್ಲೇಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಶಾಪ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಪರ್ಸನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಓ ಟಿ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಲಿನನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಸಾಲ್ಡ್ ಲಿನನ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಆಯಾ ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಲಿನನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಡಬಲ್ ಕವಲ್ಲರ್ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಶಿಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲಿನನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಓ ಟಿ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಜರಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಾಶ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಶಾಪ್ಸು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಐಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸೋಪ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒ ಟಿ ಸ್ಟಾಫ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒ ಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒ ಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಾಂಗ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ರಾಂಗ್ ಸರ್ಜರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನಸ್ತೀಷ್ಯಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಅನಸ್ತೀಷ್ಯಾ ಇವೆಂಟು ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್